உலகம் உள்ள தமிழ் பேசு மனத்தை நல்ல உள்ள அமைக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நாம என்ன பார்க்க போறோம் நீங்க சிஸ்டம் லேப்டாப் இல்ல பிசி ஏதாவது வாங்க போறீங்களா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நேரத்துல நிறைய பேர் கம்ப்யூட்டர் செட் பாருங்க இது வந்து 32 பிட் பிராசசர் வாங்கலாமா இல்ல 64 பிட் பிராசசர் வாங்கலாமா அப்படினு சொல்லிட்டு சோ இந்த 32 பிட்டுக்கும் 64 பிட்டுக்கும் இடைய உள்ள வித்தியாசங்கள் என்னன்னா சோ நீங்க சிஸ்டம் சிஸ்டம் வாங்கும்போது என்னென்ன விஷயங்களை வந்து நீங்க கண்டிப்பா கூர்ந்து கவனிக்கணும் சோ இந்த வீடியோல இதைய பத்தி நாம வந்து விரிவாக பார்க்க போறோம் இது மோகா டெக் டிமில் நான் உங்கள மோகன் வாங்க இந்த வீடியோல உடனடியாக போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிட்டனை என்ன பார்த்துலாம் பிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ஒரு பைனர் வேல்யூ அது ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்னாவது இருக்கலாம் ஸோ இரண்டு மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இரண்டு பிட் எடுத்துருக்கீங்க வந்து மொத்தம் நாலு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஜீரோ 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 ஒன் இல்லை ஒன் ஜீரோ இல்லை ஒன் ஒன் ஸோ நாலு மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாலு மெமரி லொக்கேஷனில் வந்து ட்ரிப் போயிட்டு தன்னுடைய டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதே வந்து த்ரீ பிட்டன் எடுக்கும்போது மொத்தம் வந்து எட்டு மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் எட்டு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் மேலே பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி வந்து எட்டு வேல்யூ எடுத்துட்டு போயிட்டு அது வந்து எடுத்து போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ இப்படியே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வேலையை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பிட் நம்ம எடுக்கும்போது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு பிட் உள்ள அந்த ப்ராசஸர் வந்து எவ்வளவு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும்னா ஸோ இது வந்து வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூவை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கேபிலேருந்து எம்பி எம்பிலேருந்து ஜிகா போயிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது உங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி டேட்டா வரையும் அதாவது சிபியில் இருக்க உங்கள் ப்ராசஸர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபோர் ஜிபி டேட்டா வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அது மெமரி லொக்கேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பிட் அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் வந்து நம்ம தேர்ட்டி டூ பிட்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ரொம்ப பெரிய வேல்யூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கேபிலேருந்து எம்பி எம்பிலேருந்து ஜிபி ஜிபிலேருந்து டெராபைட் ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து சிக்ஸ்டி நெக்ஸோ பைட் டேட்டா வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அதாவது தேர்ட்டி டூ பிட்டோட கம்பேர் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேல்யூ ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் பொறுத்த அளவில் வந்து சிக்ஸ்டி நெக்ஸோ பைட் டேட்டா வரையும் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ என்னதான் வந்து ஃபோர் ஜிபியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் டேட்டா வந்து சிக்ஸ்டி நெக்ஸோ பிட் டேட்டா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய ரேம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எல்லாத்துக்கும் வந்து டேட்டா வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற ரேம் பொறுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் டேட்டா வந்து நம்ம ப்ராசஸ்க்கு வந்து கொடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஜிபி டேட் ஃபோர் ஜிபி டேட்டா வரையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராசஸ் கொடுக்க முடியும் இப்போ தேர்ட்டி டூ பிட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எட்டு ஜி ஸோ உங்களுடைய ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி டேட்டா இருந்தால் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ உங்கள் ரேமில் வந்து ஃபோர் ஜிபி டேட்டா வரையும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராசஸர் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது மீதி ஃபோர் ஜிபி வந்து வேஸ்ட்டு தான் அதே வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து ஃபோர் ஜிபி எயிட் ஜிபி தேர்ட்டி டூ ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரேம்ல கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ரொம்ப பெரிய வேலையை வந்து கொடுக்கலாம் பட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி வரையும் தான் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் பட் சிக்ஸ்டி எக்ஸாம் பேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து எதாவது அப்டேஷன் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பிசி வாங்குறவங்களா இருக்கும்போது உதாரணம் நீங்கள் பிசியில் என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல பாருங்கள் பீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் எடுக்கிறீங்களா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் எடுக்கிறீங்களா முதல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா தேர்ட்டி டூ பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபோர் ஜிபி டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் எடுத்துக்கோம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு மேக்ஸிமம் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் அந்த பீஸ் செட்டிங்ஸில் போட்டு அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் செக் பண்ணுங்க தேர்ட்டி டூ பிட் இருக்கா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இருக்கா ஸோ அது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டா இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா ரேம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் ஜிபி இருக்கா இல்லை ஃபோர் ஜிபியோட அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ நீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து சிஸ்டத்துல வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க அதான் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸ்ல போயிட்டு தேர்ட்டி டூ பிட் வந்து போயிட்டு எடுத்து போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபோர் ஜிபி ரேம் அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப
ஸோ தேர்ட்டி பிட்டும் சிக்ஸ் ஃபோர் பிட்டும் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜிபி யூஸ் பண்ணுங்க இல்லை நாலு ஜிபி யூஸ் பண்ணுங்க பட் அந்த மொபைலோட கிளாக் ஸ்பீடு வந்து மெயினாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி பிட் சிக்ஸ் ஃபோர் பிட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் சிஸ்டத்தை சூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தேர்ட்டி டூ பிட்டா சிக்ஸ் ஃபோர் பிட்டா சூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க அது விட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆப்ரேட் சிக்ஸ் டம் தேர்ட்டி டூ பிட்டு வந்து இருக்கா இல்லை சிக்ஸ் ஃபோர் பிட்டு இருக்கா அப்படியே செக் பண்ணிக்கங்க ஸோ யூஸ் பண்ணுற ரேம் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டில் இருந்தால் ஃபோர் ஜிபி இருக்கணும் ஸோ அதுவே சிக்ஸ் ஃபோர் பிட்டா வந்து நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சே தேர்ட்டி டூ பிட்டம் சிக்ஸ் ஃபோர் பிட்டம் ஒரு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு சொல்றேன் அது மாதிரி டெக்னாலஜி சம்பந்தமான நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் அடிக்கடி பண்ண வந்துட்டு இருப்பேன் மறக்காம இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் புதிய வீடியோக்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்